హలో అండి అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు కూడా ఒక చక్కటి వీడియో అయితే మీ ముందుకు వచ్చేసాను అంతకన్నా ముందు దేవుడి దయ వల్ల మీరందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలని చెప్పి నేను ఎప్పుడు కోరుకుంటానండి అండ్ నాతో పాటు మీరందరూ కూడా ప్రే చేయండి అందరూ బాగుండాలి అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని చెప్పి అండ్ ఈరోజు అయితే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి నేను మంగళవారం అలాగే శుక్రవారం చేసుకునే కొన్ని పరిహారాలు అలాగే పూజ అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇది వరకు నేను ఇది చెప్పానండి ఐశ్వర్య దీపారాధన అంటే ఉప్పుతో దీపారాధన చేయడం వల్ల మనకి కలిగే లాభాలు అనేవి చెప్పాను అయితే కంప్లీట్గా చెప్పలేదండి మామూలుగా నేను ఇలా పూజ చేసుకుంటాను శుక్రవారం అలాగే మంగళవారం అని చెప్పి ఒక వ్లాగ్లో ఇన్క్లూడ్ చేసేసాను ఆ వ్లాగ్ చూసిన వాళ్ళు చాలామంది అడిగారు అక్క దీనికోసం డీటెయిల్గా ఒక వీడియో చేయండి మీరు డీటెయిల్గా చెప్పలేదు జస్ట్ నార్మల్గా నేను అలా చేసుకున్నానని చెప్పారు అని చెప్పి అడిగారు అనమాట సో అందుకే ఈరోజు నేనైతే ఇది డీటెయిల్గా చెప్పడానికి ఈరోజు నేను మీకు ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను అండ్ ఉప్పు దీపారాధన అనేది మనం మంగళవారం కానీ లేదంటే శుక్రవారం కానీ చేసుకోవచ్చు అండి దానికి కావాల్సినంత కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అనమాట అంటే మనకి కళ్ళుప్పు కావాలి సముద్రపు ఉప్పు అందరి ఇంట్లో ఉంటుంది మ్యాక్సిమం అలాగే మూడు ప్రమిదలు కూడా కావాలండి పెద్ద ప్రమిద ఒకటి అలాగే రెండు ప్రమిదలు చిన్నవి తీసుకోవాలి పెద్ద ప్రమిద ఏంటంటే ఉప్పు వేసుకోవడానికి అండి అలాగే చిన్న ప్రమిద వచ్చేసి దీపం దీపారాధన చేసుకోవడానికి అనమాట అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఈ ప్ర పెద్ద ప్రమిద అలాగే ఈ చిన్న ప్రమిదలు కూడా ప్రతిసారి మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి ఒక్కసారి కాకుండా మీరు ఎన్నిసార్లు దీపారాధన చేసినా చక్కగా కడిగేసి ఒక దగ్గర దాచుకొని మళ్ళీ మీరు దీపారాధన అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఒక్కసారికే అయిపోయింది కాదు ప్రతిసారి మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అయితే దీనికి కా ముందుగా మనం ఏం చేయాలంటే పెద్ద ప్రమిద తీసుకొని దానికి చక్కగా మొత్తం పసుపు అప్లై చేసుకోవాలండి ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి బొల్లి మచ్చలు లేకుండా పసుపు అప్లై చేసుకొని దానికి కుంకుమ బొట్లు పెట్టుకోవాలి కుంకుమ బొట్లు పెట్టుకొని దాన్ని నిండుగా మనం కళ్ళుప్పు వేసుకోవాలి కళ్ళుప్పు ఏంటంటే మనకి ఇంట్లోని నెగిటివ్ ఎనర్జీని మొత్తం తీసేస్తుందండి పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది ఇస్తుంది ఈ ఐశ్వర్య దీపం వెలిగించడం వల్ల అంటే ఉప్పుతో దీపారాధన చేయడం వల్ల మన ఇంట్లో చాలా చాలా మంచి జరుగుతుంది ఎలా అంటే నిజంగా చెప్తున్నానండి ఇది కూడా నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నాను నేను ఉప్పుతో దీపారాధన ఎప్పటి నుంచి అయితే చేయడం స్టార్ట్ చేశానో అప్పటి నుంచి మా ఇంట్లో చాలా మార్పు అనేది జరిగింది ఫైనాన్షియల్గా కానీ అలాగే ఇంట్లోని మేము సంతోషంగా ఉండడంలో కానీ ఏ విషయంలో అయినా చెప్తున్నాను బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అలా అయిపోయిందండి ఉప్పుతో దీపారాధన చేసిన నుంచి మా ఇంట్లో చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంటున్నాము మన ఎంత తెచ్చుకున్నా సరే అండి నిజంగా ఒకటి చెప్తున్నాను ఎంత తెచ్చుకున్నా మనం సంతోషంగా ఉండడమే కావాలన్నమాట సో నాకు ప్రతి విషయంలో ఫైనాన్షియల్ విషయంలో కానీ లేదంటే హ్యాపీగా ఉండడంలో కానీ ప్రతి విషయంలో కూడా చాలా బాగుందనమాట ఈ దీపారాధన చేసిన నుంచి సో అందుకే మీ అందరితో కూడా ఎలా అయినా షేర్ చేసుకోవాలని ఈరోజు నేను కంప్లీట్గా చెప్తున్నాను అండ్ మనం ప్రమిదని రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఉప్పు వేసుకున్నామండి కళ్ళుప్పు కళ్ళుప్పు వేసుకున్న తర్వాత అందులో కొంచెం పసుపు అలాగే కొంచెం కుంకుమ వేసుకొని దాని మీద ఒక చిన్న ప్రమిద పెట్టుకోవాలి చిన్న ప్రమిద పెట్టుకొని దానికి కూడా మనం కుంకుమ బొట్లు అనేవి పెట్టుకోవాలన్నమాట కుంకుమ బొట్లు పెట్టుకున్న తర్వాత అందులోని మనం ఆవు నెయ్యి కానీ లేదంటే నువ్వుల నూనె కానీ కొబ్బరి నూనె ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మీ ఇంట్లో ఏ నూనె అవైలబుల్గా ఉంటే ఆ నూనె వేసుకోండి ఏం పర్వాలేదు నేనైతే నువ్వుల నూనె వేసుకున్నాను నువ్వుల నూనె మా ఇంట్లోనే ఉంది కాబట్టి నువ్వుల నూనె వేసుకున్నాను నువ్వుల నూనె వేసుకొని అందులోని ఒత్తు కూడా వేసుకోండి ఒత్తు వేసుకొని మనం అమ్మవారి పట్టం ముందు అంటే లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి పట్టం ముందు మనం ఈ ఉప్పు దీపారాధన అయితే చేయాలి సో ఇప్పుడైతే నాకు పువ్వులు అవేమీ లేవండి పువ్వులు లేవు కాబట్టి నేను వెండి పువ్వులతో ఇలాగ అమ్మవారిని అలంకరించుకున్నాను వెండి పువ్వులు నేను మొన్న శ్రీరామనవమికి యూజ్ చేశాను కదా మళ్ళీ నేను పాలల్లో కడిగి అలాగే కొంచెం మంచినీళ్ళతో కూడా కడిగేసి ఈ వెండి పువ్వులు అయితే నేను దీపారాధనకి అంటే అమ్మవారి అలంకరణకి మరీ ఉపయోగించుకున్నాను అనమాట మనం పువ్వులు ఏవి లేనప్పుడు ఇలా వెండి పువ్వులు ఉపయోగించుకోవచ్చు అలాగే అక్షతలు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట నేను అక్షతలు ఉపయోగించుకున్నాను అలాగే ఈ వెండి పువ్వులు కూడా ఉపయోగించుకొని అమ్మవారికి దీపారాధనకి సిద్ధం చేసుకున్నాను అమ్మవారి దీపవర దీపారాధనకి మనం ఏకహారతి కానీ అలాగే అగరబత్తిలతో కానీ దీపారాధన చేసుకోవచ్చు అని ఇంతకుముందే చెప్పాను కదండి అయితే ఇలా నేను దీపారాధన అయితే చేసేసుకొని నైవేద్యంగా ఇంట్లోని ఫ్రూట్స్ ఉంటే ఫ్రూట్స్ పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే అరటిపళ్ళు ఏదన్నా మీ ఇష్టమే లేదంటే కొంచెం సేమ్యా చేయండి 
ఏవి లేకపోతే పాలు ఉంటాయి కదండి ప్రతి ఒక్కరింట్లో మనం ఎర్లీ మార్నింగ్ పాలు తెచ్చుకుంటాం కదా ఆ పాలైనా మీరు నైవేద్యంగా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఏమీ లేనప్పుడు మనం బెల్లం కానీ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇదనమాట ఈరోజు నా పూజ ఐశ్వర్య దీపారాధన అనేది అండ్ తర్వాత వచ్చేసి నేను చేసుకున్న ఇంకొక పరిహారం ఒక గాజు బౌల్ తీసుకొని అందులో సముద్ర పుప్పు వేసుకొని దాన్ని నిండుగా నీళ్ళు వేసుకొని ఒక రూమ్లో కానీ మీ ఇంట్లో ఏదో ఒక కార్నర్లో పెట్టుకోవచ్చండి ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల కూడా ఇంట్లో ఉన్న చెడు దృష్టి అంతా లాగేసి ఈ ఉప్పు అనేది మనకి పాజిటివ్ ఎనర్జీని అయితే ఇస్తుంది అనమాట సో ఇది కూడా చేసుకున్నాను ఈ రెండు ఈరోజు నేను చేసుకున్నానండి ఉప్పుతో దీపారాధన అలాగే ఉప్పుతో ఈ చిన్న పరిహారం సో మీకు ఎవరికైనా అవసరం అనుకుంటే ఈ రెండు చేసుకోండి అవసరం కాదు ఉప్పుతో దీపారాధన చేసి చూడండి చాలా చాలా మంచి ఫలితాలు అయితే వస్తాయన్నమాట సో ఇది ఈరోజు వీడియో హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు పక్కన బెల్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దట్ నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో మీరు అందరూ నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి ఈ ఉప్పుతో దీపారాధన చేసిన తర్వాత మీ ఇంట్లోని ఎలా ఉంది అని చెప్పి ఓకేనా మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో అయితే నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు బాయ్ టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకా మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా నాకు కామెంట్స్లో అడగండి నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను ఓకే అండి అందరికీ ధన్యవాదాలు నమస్తే